ஹலோ பசங்களா நான் சாண்ட்ரா மேம் உங்களோட பயாலஜி டீச்சர் உங்கள் கூட சேர்ந்து பயாலஜி அசால்ட் பண்ணுறதுக்காகவே வந்திருக்கேன் நீங்கள் ரெடினா நானும் ரெடி ஆரம்பிச்சிடலாம் கூடிய சீக்கிரம் பயாலஜியாக ஈஸியாக சப்ப மேட்ரு ஆக்கிறதுக்கு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்கூல் எப்படி போச்சு ஸ்கூல் போனீங்களா எப்படி இருந்துச்சு ஹரிக்கு ஹாய் யார் அவங்க ஆகாஷ்குமே ஹாய் ராதாக்குமே ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்கூல் போனீங்களா எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஸ்கூல் நல்லா போச்சா ஸ்கூல் இருங்க நம்ம இதில் பார்ப்போம் விராட்குமே ஹாய் ஷைலு வெங்கடேஸ்வரன் ஹலோ ஹாய் 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 சொல்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஹாய் இது நம்ம சிம்பிள் நெருப்போட சேர்த்து இந்த சிம்பிளுக்குமே வந்துட்டு போட்டுவிடுங்க ஒரு கமெண்ட்டு நீங்கள் இன்னும் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கும் போடுங்க இந்த சேனலுக்குமே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க ஹலோ உதயா ஹலோ ஹரி ஹலோ ஃப்ரெட்ரிக் ஆண்டனி ஹலோ தனுஷில ஹலோ காவியா ஹாய் ஹரிப்ரியா ஹாய் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் கேட்ட டாபிக் தான் மேம் எங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் கோர்டினேஷன் எடுங்க மேம் என் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மேம் கிளாஸ் டென்த்துக்கு அது தான் மேம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் அண்ட் கோர்டினேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போது கண்ட்ரோல் அண்ட் கோர்டினேஷன்னா என்னது இது வந்து ஏதோ ஒரு சாப்டர் இருக்குது மேம் பெரிய சாப்டர் மேம் என்னென்னமோ டயக்ராம்லாம் போட்டு இருக்குது மேம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப குளிருதுங்க ஒரு நிமிஷம் அங்கே ஏசி வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஏசி ஆ என்னடா திடீர்னு வேர்க்க ஆரம்பிக்குது இருங்க கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு சம்பவம் பண்ணேன் என்ன பண்ணேன் எனக்கு குளிருது அப்படின்னு உடனே நான் என்ன பண்ணேன் ஏசியோட டெம்பரேச்சரை வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணேன் அதே மாதிரி எனக்கு வெக்கையாக இருக்குதுன்னு உடனே நான் என்ன பண்ணேன் ஏசி ஏசியோட டெம்பரேச்சரை வந்துட்டு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இப்போ என் பாடிக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது என்னோடய உடம்புக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது எனக்கு வந்து வேர்க்குது இல்லை எனக்கு வந்து குளிருது அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுது மேம் வேர்க்குதுன்னா அது ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சுது மேம் அப்படினால நான் ஏசியை வந்துட்டு கம்மி பண்ணேன் இல்லை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் என்ன மேம் இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது எனக்கு வந்து வேர்க்குது இல்லை எனக்கு குளிருதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ம் சங்கீதா சொல்கிறாங்க ஸ்டிமுலஸ் கரெக்டு எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு மேம் அதனால் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த வேலை வந்து பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்ட்லி இப்போது நம்ம ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக நம்மளை சுற்றி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நடக்கும் அப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம உடம்புல வந்துட்டு ஒரு சிஇஓ இருக்காங்க அந்த சிஇஓ தான் வந்துட்டு இந்த மொத்தத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்பப்போ எதுக்கெல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு அவங்க தான் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இந்த சாப்டரில் நம்ம அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் யார் இந்த சிஇஓ யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போயிடலாமா இந்த டாப்பிக்குள்ள எக்ஸாக்ட்லி பிரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க பிரெயின் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா கிராஃப்ட் பிரைட் லைட்டு சஞ்சீவ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரெயின் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா வேறு யாராச்சும் இருக்காங்களா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூட எக்ஸாக்ட்லி ஸ்பைனல் கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க அச்சயம் ஓகே அம்மா அடி ரொம்ப பலமோ இப்போ யாராச்சும் உங்களை அடித்தா உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மறுபடியும் அவங்கள அடிக்கணும்னு பார்ப்பீங்க கரெக்டாக இந்த கை ஓங்கி அவங்கள அடிக்க போகுது கரெக்டாக அந்த கை ஓங்கி அவங்கள அடிக்க போகிறதுக்கு யார் வந்து சிக்னல் தரா யார் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறா யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுற உங்கள் கையை வந்துட்டு நகர்ந்து போய் அப்படி அடிக்கிறதுக்கு அவங்கள இல்லை அடிக்காமல் இருக்காத சாண்ட்ரா அடிக்காத கமுன் கடை கமுன் கடை அப்படின்னு சொல்கிறதுமே யார் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில் நீங்கள் என்ன கற்றுப்பீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோர்டினேஷனை என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம இந்த லெக்சர் ஒனில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்னது அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்னா என்னது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெடியா போயிடலாமா எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் அர்ஜுன் சொல்கிறாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் கரெக்டு தான் ம் போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரி அவர் அடி வாங்கிட்டு கம்முனு கடை அப்படின்ற மாதிரியே நிற்கிறாரு
அட்ரனல் கிளாண்ட் எங்கேருந்து வந்துருச்சு இப்போ இங்கே நம்ம அதை பற்றி இப்போ பா பேசலையே சரி தான் சரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு சிஇஓ இருக்கார் நம்ம பாடியில் ஒரு சிஇஓ இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல மற்ற தொழிலாளிகள் அவங்க எல்லாரையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எல்லாம் கரெக்டாக கோஆர்டினேஷனில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதையுமே வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிக்சரில் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே ஸ்டெப்பை வந்துட்டு ப்ராப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க பசங்க என்னோடய ஆள் வீடியோ கேட்குதுங்களா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா இல்லை கரெக்டாக வீடியோ கேட்குதுங்களா வீடியோ கரெக்டாக கேட்குது ஆடியோ கரெக்டாக கேட்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் போட்டு விடுங்க பார்க்கலாம் நோ மேம் சவுண்டு இருக்குதா ஓ ஒரு நிமிஷம் இருங்க பசங்களா வெளியே ஒரு பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு அதுதான் பிரச்சனை ஆ ஓகே இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது எல்லாம் உட்காந்து வந்துட்டு ஒரு குத்து பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிங்கில் ஆடிட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக இது யார் பண்ணுறது சிஇஓ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு கோஆர்டினேஷனில் ஒரே சிங்கில் ஒரே ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு செட்டப் இந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் புரிஞ்சுதுங்களா யாருக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் புரிஞ்சுது என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு யார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் யார் கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம உடம்புல நான் சொன்னதில் சிஇஓன்ட்டு இருக்காங்கன்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டு சிஇஓ வந்து இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பேர் வந்துட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொருத்தவங்க பேர் வந்துட்டு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் நம்ம இந்த லெக்சரில் வந்துட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆனால் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு சிஇஓ இருக்காங்க ஒன்று நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒன்று வந்து எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் கிளியரா ம் எஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டமில் நம்ம பார்த்தோன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு யூஸ்வலாக வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அனிமல்ஸில் தான் இருக்கும் கிளியருங்களா நர்வஸ் சிஸ்டம் எதில் இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து அனிமல்ஸில் இருக்கும் ஓகே நெண்டோ கிரைன் சிஸ்டம் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அனிமல்ஸ்லேயுமே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து செடி கொடிகள்லேயுமே வந்து இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிக்கல் பேஸ்டு அது கெமிக்கல்ஸோட சும்மா பூந்து பூந்து விளாடுற ஒரு சிஇஓ ஓகேவா இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக வந்து கெமிக்கல்ஸோட வந்துட்டு விளாடுற ஒரு சிஇஓ அவர் ஓகேவா நான் ஃபூராக விளாடினா கெமிக்கல்ஸ் கொடுத்து தான் விளாடுவேன் அப்படின்னு வந்துட்டு அவர் விளாடுவார் யூரு நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் சிஓ இருக்கார்ல அவர் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஆள் நான் கொஞ்சம் ரகடான ஆள் நான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோட விளாடுவேன் அதாவது நான் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் நான் இவங்க கூட தான் விளாடுவேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் இதுவும் ரைட்டாக இங்கே வந்து அனிமல்ஸில் மட்டும் தான் இருக்குது இவங்க வந்து அனிமல்ஸ்லேயும் பிளான்ஸ்லேயுமே வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸோடு விளாடுறாங்க இவங்க வந்து கெமிக்கல்ஸோடு வந்துட்டு விளாடுறாங்க இப்போ இது ரெண்டு கிளியராக யாருக்கு இதெல்லாம் கிளியரு ஆ எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸ் கரெக்டு சூப்பர் ம் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸ் கரெக்ட் இப்போது வந்து எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமில் வந்து யூஸ்வலாக என்ன இருக்குது ஹார்மோன்ஸோட வந்து விளாடுறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஹார்மோன்ஸில் வந்துட்டு மேலில் எந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஃபீமேலில் எந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பக்கத்தில் ஒரு கமெண்ட் போட்டு விடுங்க பார்க்கலாம் கரெக்டு சொல்கிறாங்க மேலில் வந்துட்டு டெஸ்டோஸ்டீரோன் இருக்குது ஃபீமேல்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இருக்குது எஸ்ட்ரோஜன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த சிஓ பார்த்துப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான நபர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அந்த நபர் பேர் வந்து நர்வ் செல்ஸ் எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு செல்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் செல்ஸ்னா என்னது யாராச்சும் டெஃபினேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் செல்ஸ்னா என்னதுன்ட்டு செல்ஸ் டெஃபினேஷன் யாராச்சும் சொல்லுங்க ஆ ஹர்ஷன் சொல்கிறாங்க செல்ஸ் அர்ஜுன் சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் என்ன ஆஸ்லின் ஃபாத்திமா சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் என்ன எக்ஸாக்ட்லி ஸோ செல்ஸ்னால் என்னது அது வந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அதே மாதிரி நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டமுக்கு ஒரு முக்கியமான வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி யாருன்னா இந்த நர்வ் செல்ஸ் இப்போ இவங்கள
நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இருக்காங்க இப்போ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ம் நர்வ சிஸ்டமில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் இந்த பிக்சர் கிளியராக இருக்கா எல்லாருக்குமே ஆ இந்த பிக்சரில் வந்து நர்வ சிஸ்டமுக்கு ரெண்டு பார்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது என்ன பார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ரெட் கலரில் எழுதுவோமா விச் கலர் வியூ டூ யூ சூஸ் ரெட் கலர் ரெட்டு தெரியுதுங்களா ஆ தெரியுது சூப்பராக தெரியுது ரெட் கலர் நர்வ சிஸ்டமில் வந்துட்டு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் பெரிஃபெரல் நர்வ சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நர்வ சிஸ்டம்லுமே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பாத்வே வந்து இருக்குது ஒரு ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒருத்தவங்க பேர் வந்துட்டு சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சென்ட்ரல் இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு பெரிஃபெரல் அவ்வளோவா வந்துட்டு பாப்புலர் கிடையாது ஆனால் இவங்களுமே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஷன் ஓகேவா பெரிஃபெரல் நர்வ சிஸ்டம் இப்போ வந்து சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம்க்கும் அவங்களுக்குமே ஒரு ரெண்டு முக்கியமான வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து பிரெயினு மூளை ஸ்பைனல் கார்டு இன்னொருத்தர் பேர் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயினு வந்துட்டு மூளை ஸ்பைனல் கார்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் யாராச்சும் சொல்லுங்க ஸ்பைனல் கார்டுக்கு என்னது தமிழில் யாரா யாருமே சொல்ல மாட்டேங்க ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்துட்டு தமிழில் என்னதுங்க பசங்களா ஆமாம் ஸ்பைனல் கார்டு முதுகெலும்பு கரெக்டு கரெக்டு முதுகெலும்பு சங்கீதா சொல்கிறாங்க முதுகெலும்பு தண்டா வாழைத்தண்டா என்ன தண்டு முதுகு தண்டா தெரியலையே அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்படலையே தண்டுன்னு இருக்குதுங்களா என்னது சரி ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஸ்பைனல் கார்டுனா வந்து முதுகெலும்பு வாழைத்தண்டு தான் எனக்கு தெரியும் இது என்ன தண்டுன்னு எனக்கு தெரில ஓகே ரைட்டு ம் இப்போ சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டமில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து பிரெயினு இதோ இங்கே இருக்காருங்க பாருங்க முச்சி தலையில் இருக்கார் பிரெயினு அவங்க இருக்காங்க ரெண்டாவது யாருனா ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டை மறைச்சிக்கிச்சா ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுதுல்ல பின்னாடி என் பின்னாடி வந்து இருக்கிற ஒரு பேர் வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்துட்டு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே மேடம் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு நம்ம உடம்புல ரெண்டு சிஓ இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அந்த ரெண்டு சிஓ ஒருத்தவங்களோட பேர் வந்துட்டு நர்வ சிஸ்டம் சொன்னீங்க இன்னொருத்தவங்களோட பேர் வந்துட்டு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு சொல்லிங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து நர்வ சிஸ்டம் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க நர்வ சிஸ்டம்லேயே அகேன் ரெண்டு பேர் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஒருத்தர் பேர் வந்து சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து பெரிஃபெரல் நர்வ சிஸ்டம் அப்படின்னு <laughs> கிளியராக அர்ஜுன் சொல்கிறாங்க ஓகே கிளியர்ன்ட்டு பிரவீன் சொல்கிறாங்க கிளியர்ன்ட்டு ஆமாம் ம் யாஷினி சொல்கிறாங்க கிளியர் ப்ள ப்ளீஸ் மூவா எந்த பக்கம் மூ ஆ இந்த பக்கம் தெரியுதா ஆ சூப்பர் கிளியர் சொல்கிறாங்க சலீம் கிளியர் சொல்கிறாங்க எஸ் ஓ எக்ஸாக்ட்லி இப்போ நம்ம பிக்சரில் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு பேர் வந்து மூளை இது பார்த்தாலே தெரியுது மேம் எது மூளைன்னு எனக்கு கேட்கக்கூடாது ஓகேவா இந்த பக்கம் இப்படி இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு ஓகே இப்போது இங்கே வந்து மூளையிலிருந்து அப்படியே என்னமோ வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டுருக்கே வெளியே ஒரு த்ரெட்டோ ஒரு மாதிரி வந்துட்டுருக்கே பார்க்குறதுக்கே நல்லா இல்லை நான் வந்துட்டுருக்கே வெளியே இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா கிரேனியல் நர்வ்ஸ் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் ஓகேவா கிளியராக அதே மாதிரி இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்துமே வந்துட்டு சில வந்து த்ரெட்டு மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்குது இங்கே இருந்துமே ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்துமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது அது பேர் என்னது அப்படின்னு கேட்டோம்னா வந்துட்டு ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெரிஃபெரல் நர்வ சிஸ்டமில் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்காங்க அதில் மூளையிலிருந்து வர நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அவங்க பேர் வந்துட்டு கிரேனியல் ஓகேவா அதே ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து வரவங்க பேர் வந்துட்டு ஸ்பைனல் ஃபைபர்ஸு இதெல்லாம் யாருக்கு கிளியர் இது சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்ரா முடிஞ்சா இது வந்து ஈஸியாக எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுது சிஎன்எஸ் அண்ட் பிஎன்எஸ் ஆ ஓகே பிரவீன் சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுன்னு பரணியும் சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுன்னு சூப்பர் கிளியர் சப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க பிரவீன் வெரி குட் கிளியர்னு சொல்லிடுறாங்க கிளியர் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போயிடுவோமா அப்போது இந்த செஷன் கிளியர்னா இந்த இது கிளியர்னா 
ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம் எஸ் இப்போ நம்ம ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டு நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டமில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் இருக்காங்க முக்கியமான எம்ப்ளாயி ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அவங்க பேர் என்னன்னு சொன்னேன் நர்வ் செல் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் சொன்னேன் சார் கரெக்டாக சைலேஷ் கேட்குறாங்க வேர் இஸ் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நான் இப்போ தானே சொன்னேன் முன்னாடி போய் பாருங்கள் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு என்னது நர்வ் ஃபைபர்ஸ் நர்வ் ஃபைபர்ஸ்னால் வந்து எங்கே இருக்கும் ஒன்று நம்ம மூளையிலிருந்து வருது ஒரு சில ஃபைபர்ஸ் அந்த ஃபைபர்ஸ் பேர் என்னது கிரேனியல் ஃபைபர்ஸ் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டிலிருந்து சில ஃபைபர்ஸ் வருது அந்த ஃபைபர்ஸ் பேர் என்னதுனா ஸ்பைனல் ஃபைபர்ஸ் அவ்வளோதான் மூளைலேருந்து ஒன்று வருது ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து ஒன்று வருது இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு என்ன த்ரெட்டு மாதிரி வந்துட்டே இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் பேர் வந்துட்டு நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இவங்க எல்லோரையும் மொத்தமாக சேர்த்து இவங்கள வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் கிளியராக சுஹேல் ஓகே ம் இப்போ நம்ம கூட ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த செல்லு பேர் வந்து என்னதுன்னா நர்வ் செல் ஓகேவா இவங்களை வந்து நம்ம நியூரான் அப்படின்னு வந்துட்டு கூட கூப்பிடுவோம் ஓகே முதல்ல இந்த செல்லுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு பதிலாக இவங்க நமக்கு எதுக்கு தேவைன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே சரி இந்த நர்வ் செல் வந்து நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு என்னை வந்து ஒருத்தவங்க பலார்னு அழிச்சிட்டாங்க அப்படி அவங்க என்னை பலார்னு அடிக்கும் போது எனக்கு வந்து கோவம் வருது ஓகே அவங்க கோவம் வரும்போது நான் அவங்கள அடிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது கரெக்டாக அப்போது அவங்க எங் எந்த இடத்துல நடித்தாங்க இந்த கண்ணத்தில் நடித்தாங்க ஓகே இந்த கண்ணத்தில் இந்த ஸ்கின்னில் வந்து எனக்கு நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி இந்த செல் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இந்த ஸ்கின் இந்த இடத்துல வந்து நர்வ்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா என்னோட மூளைக்கு வந்துட்டு டே மச்சா உனக்கு தெரியுமா சாண்ட்ராவோட கண்ணத்தை வந்துட்டு அவன் ஒன்று வச்சான் அப்படின்னு போயிட்டு மூளைக்கு சொல்லிடும் என் மூளை என்ன ஆயிரும் தெரியுமா சூடாயிரும் டேய் என்னடா நினச்சிட்டு இருக்க சாண்ட்ராவோட கண்ணத்தையை நீ அடிக்கிற இருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் என் கைக்கு வரும் என் கைக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஓங்கி நீ ஒன்று விடு அப்படின்னு ஓங்கி நானும் ஒன்று விட வேண்டியது தான் புரியுதா அதுக்குன்னு நான் அவங்கள அடிக்க சொல்ல சம்டைம்ஸ் அவன் மூளை வந்து ரொம்ப காமாக இருக்கும் சரி பொழைச்சி போட்டோம் கம்முன்னு போயிடு கை கம்முன்னு போயிடு அடிக்கிட்டு போயிடு இல்லைன்னா நமக்கு அடி விழுந்துடும் அப்படின்னு கூட நம்ம மூளை சொல்லும் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்துட்டு யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட நியூரன்ஸ் தான் ஓகேவா இது கிளியராக யாருக்கு இதெல்லாம் கிளியர் எஸ் ஸோ இப்போது ஸ்டிமுலைனால் என்னென்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸ்டிமுலை வந்து ஒருத்தவங்க என்னை வந்து அடித்தாங்க பார்த்திங்களா அந்த அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிமுலை ஏதோ ஒன்று நடக்குது என்னமோ என்னை ரியாக்ட் பண்ண வைக்குது கரெக்டாக எனக்கு கோவம் வர வைக்குது அவங்க என்னை அடித்தது அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிமுலை அதுக்கு நான் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு மண்டேக்குள்ளே போய் எனக்கு வெளியே வந்து நான் அடிக்கணும்னு வரேன் பாருங்களேன் அதுக்கு பேர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு நான் அடிக்காமல் கூட போயிடலாம் சாந்தம் அமைதி அமைதின்னு போயிடலாம் அதுக்கு பேர் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலைஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து கிளியராக யாருக்கு இதெல்லாம் கிளியர் சூப்பர் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அஸ்வத் சொல்கிறாங்க எனக்கு புரியலைன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை அஸ்வத் இப்போ யாராச்சும் வந்து உங்களை அடிக்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் கண்ணத்தில் இல்லை எங்கேனா உன்னை அடிக்க வர உங்கள் முதுகில் அடிக்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உன் முதுகில் வந்துட்டு நிறைய ஏதோ இந்த மாதிரி இங்கே செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா என்னமோ ஒன்று இப்படி பூச்சி மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸ் உன் பின்னாடி உன் முதுக்கில் வந்துட்டு இருக்குது அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க அடித்த உடனே உன் முதுக்கில் இருக்க செல்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகி உன் மூளைக்கு போய் அஸ்வத் அஸ்வத் மூளை கொஞ்சம் ஏஞ்சிக்கும் உன் உன் முதுக்கில் எவனும் ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான் நீ கோவப்படு இல்லை நீ அமைதியாக இருந்தால் நீ ஓடி போயிடு அப்படின்னு வந்துட்டு சிக்னல் கொடுக்கும் சப்போஸ் ஓடி போய்டுன்னு வந்துட்டு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குதுன்னா அது மண்டேலேருந்து வந்து நீ என்ன பண்ணுவனா ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இருந்து அதே இடத்துல நிற்க மாட்டேன் எவனா ஒருத்தர் அடிக்க வரா இல்லை நாய் தோர்த்ததுன்னா நீ அதே இடத்துல நின்று இருக்க மாட்டேன் நீ ஓடிட்டு இருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஸ்டிமுலஸ் ஒருத்தர் அடித்தான் பார் அது ஸ்டிமுலஸ் நீ ஓடின பத்தியா இல்லை நாய் தோர்த்திட்டு வந்துச்சு பார்த்தியா அதுக்கு பேர் ஸ்டிமுலஸ் நீ ஓடி போன பார்த்தியா அதுக்கு பேர் ரெஸ்பான்ஸ் கிளியரா கிளியர் ம் சூப்பர் ஓகே இப்போ இது புரிஞ்சிச்சு ஸ்டிமோலஸ் இதுவும் புரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம இந்த செல்லில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா கலர் கலர் விச் கலர் ரெட்
பேர் வச்சிட்டாங்க எனக்கு கூட எதுக்கு சாண்ட்ரான் பேர் வச்சாங்கன்னா தெரியாது இதுக்கும் அதே மாதிரி டென்ட்ரைட்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எதுக்கு இந்த முடி முடியாக வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் ஆமாம் ஓகேவா இங்கே நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவருக்கு பேர் வந்து நியூக்ளியஸ் இந்த மொத்தமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் வந்து சைட்டான் சிஒய் டிஓ என் ஓகேவா அதுக்கு பேர் வந்து சைட்டான் இங்கே ஒருத்தர் அப்படியே லைனு மாதிரி ஒன்று போயிட்டு இருக்கேன் இங்கே அப்படியே கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி ஓகே இவங்களோட பேர் வந்து ஆக்ஸான் ஓகேவா இவங்க பேர் ஆக்ஸான் இந்த ஆக்ஸான்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டு சரி ஜூம் பண்ணி காமிப்பான் ஐயோயோ ஜூம் பண்ண முடியலையே சரி ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுதா இந்த ஒரு ப்ரௌன் கலர் இது அதுக்கு பேர் வந்து மைலின் ஷீதாமா கிளியரா ஓகே இப்போ இங்க லாஸ்ட்ல இன்னொரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த முடி முடியா இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நர்வ் எண்டிங்ஸ் அதாவது எண்டு எண்டு காடு போட்டாச்சு செல்லுக்கு அதுக்கு பேர் நர்வ் எண்டிங்ஸ் கிளியரா எத்தனை பேருக்கு இது கிளியர் இது புரிஞ்சிச்சா யாருக்கெல்லாம் செல்லோட என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஆரம்பத்தில் இருக்க முடிக்கு பேர் டென்ட்ரைட்ஸு பின்னாடி இருக்க முடிக்கு பேர் வந்துட்டு நர்வ் எண்டிங்ஸு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் போகுது இல்லை அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்ஸான் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து மைலின் ஷீத்து இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் வந்துட்டு குண்டாக ஒருத்த நடுவில் உக்காந்துட்டு இருக்கான் நியூக்ளியஸ் ஓகேவா அவன் வந்து எந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கான் அந்த வீடு பேர் வந்துட்டு சைட்டான் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நர்வ் செல்லோட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிளியரா ஓகே இப்போ இது வந்து நர்வ் செல் இது வந்து ஒரு நர்வ் செல் கிளியர் சூப்பர் நிதிஷ் சொல்றாங்க சூப்பர் கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க பிரதீபா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வெற்றி செல்வி கிளியர் சொல்றாங்க நித்தர்ஷனும் கிளியர் சொல்றாங்க சஞ்சீவ் என்ன சொல்றாங்க ஹவு டஸ் த மெசேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பிரெயின் டு ஹேண்ட் வர நம்ம லெக்சர் சீரியஸ்ல ஃபுல்லா அதுதான் வர போறோம் அதுக்குள்ளே ஜம்ப் ஆயிட்டா எப்படி இப்போதான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வெயிட் பண்ணுங்க கிளியர் என் பா ஈஸி தல் என்னடா கண்டென்ட் வர மாட்டேங்குது ஓகே இப்போது நம்ம நர்வ் செல்ஸில் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு ஒரு முடி முடியாக இருக்குதுன்னு ஒன்று சொன்னேன் அதுக்கு பேர் என்னது டென்ட்ரைட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இப்போது அந்த டென்ட்ரைட்ஸ்லேயே வந்துட்டு எங்கே அது ஆ இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே இந்த நியூரானில் வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் எது இந்த முடி முடியாக இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த டென்ட்ரைட்ஸ்லேயுமே வந்து இன்னுமே ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு பல்பு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா கலர் எங்கே ப்ளூ கலர் மேலே என்ன கலர் போடுவோம் ரெட் கலர் சரி ஓகே பசங்களா புரியுதா இது வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த லாஸ்டில் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்னது டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த டென்ட்ரைட்ஸ்லையுமே வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக எஸ்பெஷலி இந்த நடுவில் இந்த லாஸ்ட் டிப்பில் வந்து இருக்குல்ல இந்த டிப்பில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பல்பு மாதிரி ஒரு சின்ன சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் உருண்டை உருண்டையாக ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ரிசப்டர்ஸ் ஓகேவா இந்த உருண்டை உருண்டையாக டிப்பில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரிசப்டர்ஸ் கிளியரா ரிசப்டர்ஸ் நான் கிளியரா மேம் ப்ளீஸ் டேக் தட் டேக் வாட் புரியலையே நீங்கள் என்ன கிளியராக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே ரிசப்டர்ஸா அதான் ரிசப்டர்ஸ் தான் என்னென்னா வந்து இப்போது நம்மளோட ஒரு நியூரானில் டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்குது டென்ட்ரைட்ஸோட டிப்பில் அதாவது இந்த முடியோட லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு உருண்டை உருண்டையோ சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் ரிசப்டர்ஸ் ஓகேவா அந்த ரிசப்டர்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தவங்க உங்களை அடித்தாங்கன்னா முதல்ல முதல்ல வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே போகுது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த நர்வ் செல்லுக்கு தான் போகுது அந்த நர்வ் செல்லு எதில் ஃபஸ்ட்டு போகுது அப்படின்னா டென்ட்ரைட்ஸில் போகுது டென்ட்ரைட்ஸ்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு எது வந்து ஃபஸ்ட்டு எது கான்டாக்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோன்னா வந்து இந்த ரிசப்டர்ஸ் தான் இது கிளியராக ரிசப்டர்ஸ் தான் என்னென்னு கிளியராக எல்லாருக்கும் ஏ ஓகே கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து எத்தனை விதமான ரிசப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு தெரியும் எத்தனை சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நமக்கு இருக்கு 
ஓகேவா சென்ஸ் ஆர்கனிஸ்னா என்னதுன்னு தெரியாதுமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வைங்களேன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போய் சேர்த்து விட்டுருவேன் பார்த்துக்கோங்க வந்து அடிப்பேன் நான் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வந்து வெளியே அடிப்பேன் ஓகேவா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆ ஓகே அப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதுலேயே இருக்குது ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போது நம்ம கண்ணில் வந்துட்டு ஒரு சென்ஸ் ஆர்கன் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ரிசப்டர் வந்து இருக்குது நம்ம கண்ணில் கூடமே வந்து நர்வ் செல்ஸ் இருக்குது நர்வ் செல்ஸ் வரும் நம்ம கையில் காலில் எல் அங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நர்வ் செல்ஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம கண்ணில் கூட வந்துட்டு நர்வ் செல்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் நர்வ் செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கும் டென்ட்ரைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் ரிசப்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது கண்ணில் இருக்க ரிசப்டர்ஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்னது அப்படின்னா ஃபோட்டோ ரிசப்டர்ஸ் ஓகே சரி கண்ணில் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ பிடிக்கிறோம் அதனால் ஃபோட்டோ ரிசப்டர்ஸ் காதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோன் வச்சு பேசுகிறோம் அதனால் அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபோனோ ரிசப்டர்ஸ் வேறு என்னமோ மறைஞ்சிருச்சு இந்த பக்கம் ஒரு கை இருக்குது கையில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு தர்மோ ரிசப்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஸ்கின்னில் ஓகே இப்போ நோஸ்லேயுமே வந்து இதுலேயுமே என்ன இருக்கும் நம்ம மூக்குலேயுமே சில ரிசப்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் ஃபேக்ட்ரி நல்ல ஒலே 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 தான் நோஸ் அதனால் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இவங்க கஸ்டேட்ரி ரிசப்டர்ஸ் பேருக்கும் டங்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் இது ஒன்று தான் மனப்பாடம் பண்ணி ஆக கஸ்டேட்ரி ரிசப்டர்ஸ் கிளியரா எத்தனை பேருக்கு இதெல்லாம் கிளியரு ம் ஓகே கஸ்டேட்ரி சூப்பர் ஸோ இப்போ இந்த ரிசப்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கிளியரா ஸோ நம்ம கண்ணில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபோட்டோ பிடிக்கிறோம் ஃபோட்டோ ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வந்து மூக்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஆல் ஃபேக்ட்ரி நல்ல ஓல் ஓலா ஓலா மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் வந்து ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டர்ஸ் ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட டங்கு ஃபோட்டோவில் லிப்ஸ் இருக்க உடனே லிப்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க டங்கு ஓகேவா நாக்கு நாக்கு நாக்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா கஸ்டேட்ரி ரிசப்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம காது காதில் ஃபோன் வச்சு பேசுகிறோம் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபோனோ ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்கின்னு அங்கே வந்து கை மறைஞ்சு போயிடுச்சு அந்த சிம்பிள்னால ஆனால் அங்கே ஒரு கை இருக்குது அதாவது ஸ்கின்னு ஸ்கின்னில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா தர்மோ ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது எத்தனை பேருக்கு இந்த கான்செப்ட் கிளியர் சபை மட்டும் ஜுஜி போய் ஆயிடுச்சா ஓகே சூப்பர் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாமா கிளியர் இசட் மூவ் நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இத்தனை வகையான வந்து ரிசப்டர்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ நீங்க எனக்கு வந்துட்டு ஒன்னு சொல்லணும் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் என்னை வந்து ஒருத்தவங்க அடித்தாங்கன்னா அதுக்கு நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன்னு இது எந்த மாதிரி ரிசப்டர் வந்துட்டு செயல்படுது அங்கே என்ன ரிசப்டர் யூஸ் ஆகுதுன்றதை நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அங்கே என்ன ரிசப்டர் ஆகுது உங்களை எவனோ ஒருத்தர் வந்து அடிக்க வரும் அப்படின்னா அங்கே என்ன ரிசப்டர் வந்துட்டு வேலை செய்யும் இல்லை அடிச்சிட்டாங்க பலாருன்னு ஒன்று அடிச்சிட்டாங்க அங்கே என்ன ரிசப்டர் இப்போ நான் என்ன என்ன நான் அடிச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து என்ன ரிசப்டர் பாருங்க எத்தனை வாட்டி உங்களுக்காக நான் என்ன அடிச்சுக்கிறேன் பாவம் என் கண்ணும் சூப்பர் லக்ஷணம் சொல்கிறாங்க தருமோ பூஜா சொல்கிறாங்க தருமோ ஒண்டர்ஃபுல் பா புரிஞ்சிருச்சுரா என் பிள்ளைங்க மாசுரா தருமோ ரிசப்டர் ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இது பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே கிச்சனுக்குள்ளே போங்க இல்லை எங்கள் கிச்சனுக்குள்ளே எங்கள் மம்மி எதனா சமைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் எதனா ஒரு ஃபுட்டு உணவு பொருள் ஓகேவா அதை நீங்கள் சாப்பிட்டுங்க சாப்பிடுங்க அதே சாப்பிடும் போது நீ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ருங்க டேஸ்ட்லாம் பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிடுங்க செகண்ட் டைம் சாப்பிடும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் மூக்கை நல்லா ஓடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியுதா இல்லையான்னு வந்துட்டு எனக்கு சொல்லணும் ஓகேவா இல்லை நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்களே இப்போ எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வேளை நான் மூக்கை மூடிக்கிட்டு சாப்பிட்டேன்னா அது எனக்கு டேஸ்ட் தெரியுமா தெரியாதான்னு சொல்லுங்கள் நோ டேஸ்ட்டு சாமா சஞ்சீவ் சொல்கிறாங்க நோ டேஸ்ட்டு ஏன் நோ டேஸ்ட்டு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம வந்து
ஆனால் எதுக்கு டேஸ்ட் உண்டா எப்படி டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் நோஸ் ப்ளோக்காக ப்ளாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி தெரியும் நம்ம வாயில் சாப்பிட்றோம் நம்ம டங்கில் தான் வந்துட்டு கஸ்டேட்ரி ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் மூக்குக்கும் இதுக்கு என்ன மேம் சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது முதல்ல நம்மளோட டங்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டை வந்து புரிஞ்சுக்குது ஓகேவா ஆனால் ஃபுல்லாக அதோடய நம்ம டேஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியணுன்னா நம்ம மெல்ல மெல்ல அந்த ஃபுட்லேருந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே அந்த கெமிக்கல்ஸ் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகி நம்ம மூக்குக்கு போகும்போது தான் நமக்கு அம்மா சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சமக்கு தெரிய வரும் ஓகேவா அதனால் மூக்குக்கும் வாய்க்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது நம்ம நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடும் போது புரிஞ்சுதுங்களா கிளியரா சூப்பர் ம் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் நர்வ் செல்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தோம் நியூரான் பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன மாதிரி ஃபோட்டோ ரிசப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது என்னென்ன மாதிரி நியூரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதில் முதலாவது வந்து சென்சரி நியூரான்ஸு நான் சென்சரி நியூரான்ஸோடு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன் ஃபோட்டோ ரிசப்டர்ஸ் கொடுத்தேன் ஃபோனோ ரிசப்டர்ஸ் கொடுத்தேன் இதெல்லாமே வந்துட்டு சென்சரி நியூரான்ஸு ஓகேவா சென்சரி நியூரான்ஸ்னால் பேசிக்கலி பேர்லே இருக்குது என்னென்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சென்சஸை வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டோ இல்லை நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறதோ இல்லை நம்மளோட ஸ்கின் ஃபீல் பண்ணுறதோ அதெல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணுற நியூரான்ஸ் பேர் தான் வந்து சென்சரி நியூரான்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இவங்க கலெக்ட் பண்ணி எங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியை தூக்கிட்டு அவங்க சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு வந்துட்டு கொண்டு போகிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா மாசா ஓகே சூப்பர் ம் சென்சரி நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டிமுலஸை வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டிமுலஸை டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க யார் என்னை வந்து அடிக்க வந்த ஸ்டிமுலஸை வந்துட்டு என் கையில் இருக்க தர்மோ ரிசப்டர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது ஓகேவா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சென்சரி நியூரான் அந்த டிடெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படியே கொண்டு போய் அது எலக்ட்ரிக் அப்படியே அதி வேகத்தில் ஒரு எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸாக கொண்டு போய் என் மூளைக்கு கொண்டு போகுது கிளியருங்களா அதுதான் சென்சரி நியூரோனோட வந்துட்டு வேலை சூப்பர் கிளியர்னு சொல்லிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட்டு இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இன்டர் நியூரான்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ரிலே நியூரான்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்டர் நியூரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட் நம்ம மோட்டர் நியூரான்ஸ் பார்த்துலாம் அப்போ தான் நமக்கு இன்டர் நியூரான்ஸ் என்னென்னு புரியும் இப்போ இந்த மோட்டர் நியூரான்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டர் நியூரான்ஸ் இந்த எஃபெக்டர் நியூரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கொண்டு வந்த சிக்னல் பிரெயினுக்கு கொண்டு போயிடுச்சுல்ல அந்த சென்சரி நியூரன்ஸ் பிரெயினுக்கு போயிடுச்சுல்ல அங்கேருந்து என் மசில் தூக்கு நீ கையை சாண்ட்ரா நீ கையை தூக்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த வேலை பிரெயின்லேருந்து வர்றது பார்த்திங்களா என்னோடய கைக்கு போகுது அந்த வேலை வந்து யார் பண்ணுற அப்படின்னா இந்த மோட்டர் நியூரன்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பேர் என்னது எஃபெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளியரா ம் ஓகே நடுவில் வந்து இந்த சென்சரி நியூரோஸ்க்கும் மோட்டர் நியூரோன்ஸ்க்குமே வந்துட்டு ஒரு வேணா சில மற்ற செல்ஸ்லாம் இருக்கும் மற்ற நியூரான்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அவங்களெல்லாம் தாண்டி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகணும்ல அந்த நடுவில் இருக்க நியூரான்ஸ் அவங்க பேர் தான் வந்துட்டு இன்டர் நியூரான்ஸ் ஓகேவா பசங்களா அது புரிஞ்சுதுங்களா ம் உங்களுக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் ஒரே எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறேன் ஒருத்தன் என்ன அடிச்சுட்டான் அடித்தது என் ஸ்கின்னில் என் ஸ்கின்னில் வந்துட்டு சென்சரி நியூரான்ஸ் இருக்குது சென்சரி நியூரான்ஸ் ஸ்கின்னு உடனே என்ன ரிசப்டர் இருக்குது தெர்மோ ரிசப்டர் வந்துட்டு இருக்குது இப்போது இந்த சென்சரி நியூரான் என் ஸ்கின்னில் இருக்குது என்ன பண்ணுன்னா அதை எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸாக மாற்றி கொண்டு போய் என் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு விட்டுரும் அதுதான் சென்சரி நியூரான்ஸோட வந்துட்டு வேலை ஓகேவா இப்போது சென்சரி நியூரான்ஸ் வந்துட்டு அங்கேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் மேலே போயிடுச்சுல இப்போது அங்கேருந்து வந்து நமக்கு சிக்னல் கிடைக்கணும் என் கையை வந்து தூக்குறதுக்கு ஓகேவா அதை டைரெக்டாக வேறு இந்த மசில் இருக்க நியூரன்ஸ்க்கு வர முடியாது இங்கேருந்து சில இதெல்லாம் பாஸ் ஆகி வரணும் இங்கே ஷோல்டர்லாம் இருக்குல்ல ஷோல்டரில் இருக்க நியூரான்ஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகி வரணும் இங்கே இருக்க நியூரான்ஸ் இதுக்கு பேர்லாம் வந்துட்டு என்னது அப்படின்னா இன்டர் நியூரான்ஸ் என் ஷோல்டரில் இருக்க நியூரான்ஸ் அப்புறம் என்னோட கைக்கு வருது பார்த்திங்களா கையை தூக்குறா அந்த இடத்துல வந்துட்டு என் மோட்டர் நியூரன்ஸ் இருக்குது கிளியர் ம் வேறு என்ன டவுட் இருக்கு யாருக்காச்சு இது கிளியரா எல்லாரு
ரிலே நியூரன் ஷோல்டரில் தான் இருக்கா மேம் ரிலே நியூரான்னா என்னது இன்டர் நியூரான்ஸ் இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இந்த வேறு வேறு சுச்சுவேஷனில் வேறு மாதிரி வரும் ரிலே நியூரன்ஸ் அந்தந்த இடத்த வந்துட்டு ஆக்கியூபை பண்ணிக்கும் கிளியருங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் என்ன சென்சரி இன்டர் நியூரான்ஸ் மோட்டர் நியூரான்ஸ் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் இந்த இதோ இது ஒரு பிக்டாரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கிளியராக நீங்கள் இப்போ இது பார்த்தோடனே புரிஞ்சுருங்களா இந்த மசில் சல் இருக்குது யாரோ என்னை அடிச்சிட்டாங்க ஓகேவா அதில் வந்து என்ன இருக்குது இப்போது நம்மளோட சென்சரி நியூரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பிக்சர் இந்த பக்கம் இருந்திருக்கணும் மாற்றி போட்டாச்சு சரி பரவாயில்ல இந்த பக்கம் வந்து சரி நம்மளோட டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சிக்னலை வந்துட்டு நடுவில் இருக்க இன்டர் நியூரான்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாஸ் பண்ணுது ஓகே இன்டர் நியூரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மோட்டார் நியூரான்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த சிக்னலை அனுப்புகிறாங்க மோட்டார் நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே போய் ஃபுல்லாக போய் என் மசில் செல்ஸுக்கு போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க இதுதான் இந்த ஹோல் கான்செப்ட் கிளியருங்களா வை வி ரியாக்ட் ஸோ குவிக்லி வென் வி ஃபியர்டு மேம் இந்த இப்போ அதுக்கு அது அடுத்தது தான் வரேன் ஆமாம் சி சினாப்ஸு இப்போ ச சினாப்ஸு சைனாப்ஸு அதுக்கு தான் இப்போ நான் வரப்போகிறேன் ஓகேவா இப்போது ஒரு நியூரானில் இன்னொரு நியூரானுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இங்கேருந்து பாஸ் ஆகணும் ஓகேவா இந்த இன் ஒரு நியூரானுக்கும் இன்னொரு நியூரானுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் பேர் என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு சைனாப்ஸு அதாவது அங்கே பக்கத்து பக்கத்தில் இல்லை இது ஒரு நியூரானு இங்கே ஒரு நியூரான் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு இந்த இந்த பென்னு இதுதான் வந்து சைனாப்ஸு ஏன் மேம் இங்கே வந்துட்டு சைனாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பாடி டிசைன் டக்குன்னு வந்துட்டு அப்படியே இன்னும் அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கிடையாது டக்கு 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 அப்படின்னு போகிறதுக்கு ஓகேவா கொஞ்சம் ஒரு கேப் வேணும் அந்த சிக்னல் பாஸ் ஆகுறதுக்கு அந்த கேப்பில் என்ன ஆகும்னா இந்த நியூரான் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல் கொண்டு போகும் சைனாப்ஸில் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னலை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிடும் கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி மறுபடியும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இந்த பக்கத்து நியூரான் வந்துட்டு அப்படியே கொண்டு போகும் புரிஞ்சுதுங்களா ஆ மென்டி கூடிய சீக்கிரம் வந்துட்டு இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இங்கே இந்த கரெக்டாக இந்த கேப்பில் வரும்போது என்ன ஆகும்னா கெமிக்கலாக மாறிடும் கேப்பில் வரும்போது கெமிக்கலாக மாறிடும் கெமிக்கலாக மாறிட்டு இந்த நியூரானுக்கு போகும்போது மறுபடியும் எலக்ட்ரிக்கலாக மாறிடும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் மேம் சைனாப்ஸில் மட்டும் வந்து இந்த மாதிரி கெமிக்கலாக மாறுது எலக்ட்ரிக்கல் 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 அப்படியே போகலாம்ல மேம் யாருமே எங்கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்கலையே ஏன் கேட்கல ஆ ஏன்னா வந்து அந்த சைனாப்ஸோட நேச்சரே வந்துட்டு கெமிக்கல் தான் அதோட நேச்சரே கெமிக்கல் நீ அங்கே போய் எலக்ட்ரிக்கல் வந்து இன்சர்ட் பண்ணனா அது சேர்த்துக்காது ஏ நான் கெமிக்கல் தான்ப்பா நீ நான் எலக்ட்ரிக்கல் கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லிடும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம வந்து அதை மாற்றிட்டு அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறது அதை மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது இன்ஃபர்மேஷனை கிளியருங்களா எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுது யாருக்கெல்லாம் எதனா டவுட் இருக்கு இல்ல மேம் ஸ்லோவா போங்க இல்ல ஃபாஸ்டா போங்க இதெல்லாம் ஓகே எனக்கு அப்படின்னு செட்டா கிளியர்னு சொல்றாங்க ஓகே ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் வரப்போகுது ஏன் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம பொறுமையாக வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் கிளியர்னா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் போக போகிறோம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கு தான் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் ஆகுது ஓ நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா முதல்ல வந்து நம்ம என்ன சொன்னேன் ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது எதில் இருக்குது அந்த நியூரானில் வந்துட்டு அந்த டிப்பு டென்ட்ரைஸோட டிப்பில் வந்துட்டு ஒரு பல்பு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து ரிசப்டர்ஸ் ஓகேவா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்ஸ் பண்ணும் ஐயோ அம்மா அது சூடாக இருக்குது அந்த சூடாக இருக்குன்றத முதல்ல யார் சென்ஸ் பண்ணி இந்த ஒரு இந்த டிப் ஆஃப் தி ஹேண்டில் வந்துட்டு யார் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு போகுது அப்படின்னா ரிசப்டர்ஸ் போகுது அங்கேருந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு யாருக்கு போகுது டென்ட்ரைட்ஸ்க்கு போகுது டென்ட்ரைட்ஸ்லேருந்து எங்கே போகுது செல் பாடிக்கு போகுது செல் பாடியிலேருந்து கொண்டு வராங்க ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஆக்ஸானுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஆக்ஸானிலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து நர்வ் எண்டிங்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க ஓகே நர்வ் எண்டிங்ஸில் இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்புக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம சைனாப்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஸோ இப்போ இந்த நர்வ் எண்டிங் கேப்
இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு நர்வ் செல்லிருந்து இன்னொரு நர்வ் செல்லுக்கு வந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் ஆகுது கிளியருங்களா விச் பார்ட் மேக் எலக்ட்ரிக்கல் டு கெமிக்கல் டு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸா இது வரைக்கும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்த்தோம்ல இவ்வளோ தூரம் பார்த்தோம்லடா தம்பிங்களா இங்கேருந்து வந்து நமக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகுது ஓகே இந்த சைனாப்ஸு இங்கே எ இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது மொத்தமாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக தான் போகுது எலக்ட்ரிக்கல் ஓகேவா கரெக்டாக அந்த சைனாப்ஸ் இடம் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பிரேக்கு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் இருந்து கெமிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஏன் கெமிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா சைனாம்ஸோட வந்து நேச்சர் அவங்க வந்து பிறந்து வாழ்ந்த ஊர் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் ஓகேவா அதனால் எலக்ட்ரிக்கலை கொண்டு வந்தால் அவங்களால ஜீரணிச்சிக்க முடியாது அவங்களால அதுக்கு அது சாப்பிடவே பிடிக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படியும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணி ஆகணும்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சரி சைனாப்ஸு நான் வந்து அடுத்த நியூரானுக்கு போகணும்ப்பா ஆனால் நான் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கேன் சரி பரவாயில்ல உனக்காக நான் வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிக்கிறேன் ஏன்னா நான் உனக்கு தாண்டி போகணும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சைனாப்ஸ்க்கு போகும்போது கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறிக்குது ஓகேவா அப்புறம் சைனாப்ஸில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறின பேருக்கு மறுபடியும் நியூரானுக்கு போகும்போது அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாறிக்குது அவ்வளவுதான் சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டரா கிளியருங்களா சொல்லுங்க எத்தனை பேர் கிளியர் இது யாருக்கு இதெல்லாம் கிளியர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆசம் ஆசம் சொல்றாங்க நிஷாந்தினி வெரி குட் ஓகேவா சோ இது வந்து சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டரா ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுதான் நீங்கள் பி பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராகவே தெரியுதா ஒரு நியூரான்கு இன்னொரு நியூரான்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு கேப் இருக்குது இந்த கேப் பேர் என்ன தான் பிங்க் கலராக உருண்டை உருண்டையாக ஒரு கேப்பு காமிச்சு வச்சுருக்காங்க இந்த கேப் பேர் வந்து சைனாப்ஸு ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வரும்போது கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறிடும் மறுபடியும் கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி சப்பையாக சொல்லணும்னா என்னது அடுத்தவன் வெனியோரின ரோம் பிகம் அ ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் தமிழ் தான் பேசணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம சைனாப்ஸோட இடத்துக்கு போயிட்டோன்னா நம்ம அவன் பாஷையை தான் பேசணும் நம்ம என்ன தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு போனாலும் அவன் இடத்துல கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் செல்லும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிடுறோம் மாற்றிட்டு அவன் இடத்த தாண்டி போகும் மறுபடியும் நம்ம பாஷை பேசிக்கிறோம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பேசிக்கிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியருங்களா சூப்பராக ஓகே ஆசம் கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க சோமசுந்தரன் ஹாய் கவனிங்க கிளாஸ் கவனிங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ரெண்டு ரூட் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போகிறதுக்கு எங்கேருந்து என் கையிலேருந்து மூளைக்கெலாம் போகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒன்று வந்து லாங் ரூட்டு இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் ரூட்டு ஓகே இது ரெண்டு ரூட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பாருங்கள் நான் உங்களை கேரண்டி பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்துட்டு போய் எக்ஸாமுக்கு படிக்கவே தேவையில்ல இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்து இல்லை நம்மளை ஒரு நாலு லட்சம் மூணு லட்சம் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு வாடி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கே தொட தேவையில்ல அதுக்கு நான் கேரண்டி இல்லைன்னா தேடி வந்து சேண்டர் மேம் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு வந்து நீங்கள் எங்களை கேட்கலாம் ஓகேவா டீலா சேலஞ்ச் அக்செப்டட் ஓகே ஓகே லாங் ரூட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஒரு மூளையாக வரைஞ்சி போ நம்ம பிரெயினு ஓகேவா இந்த பக்கம் இப்படி இந்த பக்கம் இப்படி இவர் வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் இப்படி வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருங்கடா நம்ம எழுதிடுவோம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டிமுலஸ் இந்த பக்கம் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இப்போ ஷார்ட் ரூட் என்னது வரும் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு எஸ்சி எஸ்சின்னு ஒன்று ஸ்பைனல் கார்டு ஓகே இப்போ ஸ்டிமுலஸ் ஓகே இப்போது ஒரு சூடு இப்போ சின்ன பிள்ளை வந்து ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஒரு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து இப்போ தான் வந்து ரெண்டு வயசு ஆகுது ஓகே இல்லை ஒரு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிள்ளைக்கிட்ட நீங்கள் போயிட்டு இந்த பாரு கேண்டில் கை வைக்காத அது வச்சோன்னா கை வந்து சுழும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பாப்பா கேட்காது ஓகேவா போய் கை ஒரு வட்டி வச்சா 
அது பாப்பாக்க தெரியும் ஓ நம்ம கேண்டில்ல கை வெச்சோனா அந்த நெருப்புல நம்ம கை வெச்சோனா நமக்கு கை சுடும் அப்படினு அதனால அம்மா என்ன பண்றானா சொல்லி சொல்லி பாத்துறாங்க இந்த பாப்பா கிட்ட கேக்கவே மாட்டற அப்படினு சொல்லி விட்டு விட்டுடுறாங்க ஓகே இப்போ பாப்பா வந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா கேண்டில் இருக்குது பாப்பா என்ன பண்றானா அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கு போய் வந்து விக்கற கை வெச்ச உடனே கை எடுத்துடுறா பாப்பாக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா அம்மா பேச்சு தான் கேட்கலையே இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு வயசு ஒரு வயசு குழந்தைக்கு என்ன புரியும் நீங்கள் சொன்னால் அது நெருப்பு அது தண்ணின்னு எப்படி புரியும் ஒன்றுமே புரியாதுல்ல எப்படி பாப்பா டக்குன்னு எடுத்துருச்சு ஓகேவா அது ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து உடனடியாக வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுது போன உடனே ஸ்பைனல் கார்டு வந்து பாப்பாவோட கைக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அதை பாரு நீ கை வச்சுட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் உன் கை உன் விரல் வந்துட்டு எரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நீ எடுத்துரு அப்படின்னு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஷார்ட் ரூட் பாப்பா விஷயத்துல இதுதான் நடந்துச்சு ஓகேவங்களா இது கிளியருங்களா ஓகே இப்போ லாங் ரூட் என்னது நம்ம பார்க்கலாம் லாங் ரூட் இப்போ வந்து பாப்பா வந்து கை வைக்கும் போது நம்ம பிரெயினுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டிமுலஸ் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போய் பிரெயினுக்கு போய் அப்புறம் பிரெயினில் இருந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்து ஸ்பைனல் கார்டுலேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்குள்ளே பாப்பா கை வச்சுக்கிட்டே இருந்த கேண்டலில் என்ன ஆகும் அங்கே கை சுற்றும் ஃபுல்லாக சுட்டு போயிடும் இது டைம் ப்ராசஸ் இது வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் ஓகே அதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை அதுக்குள்ளே பாப்பாவோட விரல் கோவிந்தா கோவிந்தா ஆயிரும் கிளியருங்களா அதனால வந்து நம்ம ஷார்ட் ரூட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஷார்ட் ரூட் வந்து என்னது ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போச்சா டக்குன்னு கை எடுத்தியா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரெண்டு ரூட் இருக்குது லாங் ரூட்டு ஷார்ட் ரூட்டு ஆனால் இந்த ஷார்ட் ரூட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் கிளியருங்களா ஓகேவா ஓகே கிளியர்னு சொல்கிறாங்க ம் ஆமாம் நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த ஷார்ட் ரூட்டுக்கு பேர் வந்து என்னன்னு சொன்னோம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொன்னோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி லாங் ரூட்டில் ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன் இன்னொன்று வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் வாலண்டரி ஆக்ஷன் என்னதுன்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து சேம் மை நேம்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அல்த் ஆஃப் கான் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து அல்த் ஆஃப் கான் சேம் மை நேம் சேம் மை நேம் ஆ உங்கள் நேம் சொல்லிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் வேற யார் புரியலிங்களே முத்து பாண்டியா ஆ சரி ஓகே முத்து பாண்டி ம் ஓகே இ இப்போ இவங்களெல்லாம் நான் பேர் போய் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா போய் படித்து அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து இப்படி நின்றுட்டு இருக்கேன் பெண்ணு பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன் ஓகேவா நான் நானாக சொந்தமாக போய் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இது பேர் வாலண்டரி ஆக்ஷன் ஓகே இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்னா என்னதுன்ட்டுனா நான் நினைக்கலைங்க என் ஹார்ட்டு வந்துட்டு அப்படியே துடிக்கணும்னு ஆனால் துடிக்கலைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அது நான் நான் அந்த ஹார்ட் பற்றி என்னையே தெரியாமல் வந்துட்டு என் ஹார்ட்டை லப்டப் லப்டப் லப்டப்னு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நான் வந்துட்டு ப்ரீதும் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கல ஆனால் அதெல்லாம் தானாக நடந்துகிட்டே இருக்குது ஓகேவா அதெல்லாம் இன்வாலண்டியர் ஆக்ஷன் கிளியருங்களா ஓகே ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி வச்சா கை வச்சா சுற்றும் கை எடுத்துரு அப்படின் தான் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் ஓகேவா நீ கை வச்சா சுட்ட சுற்றும் அதனால் கை எடுத்து ரிப்பீட் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் கிளியர் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்க வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ப்ரீதிங் வந்து இஸ் வாலண்டரியா இல்லையே நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்ணணும் நம்ம நான் நினைக்கிறது கிடையாது இட்ஸ் வந்துட்டு இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் இட்ஸ் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இட்ஸ் அண்ட் இல்வாண்ட் நம்மளால் வந்து நம்ம ப்ரீத் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோம் பார்த்தியா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு பேர் வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன் ஆனால் நான் நினைக்காமலே நான் பாட்டுக்கு இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும் போது நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஹாய் காமிக்கும் போது இப்படி இப்படி சுற்றினே இருக்கும் போது நான் ப்ரீத் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் அது வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் ஆனால் நான் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் போகும்போது என் மூச்சை பிடிச்சிக்கிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன்ல அது வாலண்டரி ஆக்ஷன் கிளியரா ஓகே மாசு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்துற போகிறோம் கிளியருங்களா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கு இது இந்த மொத்த இதையுமே நீங்கள் வந்து உங்கள் எக்ஸாமில் எழுதி இது ஃபஸ்ட்டு
ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு முதல் எந்த பக்கம் இருக்குது ஆ இந்த பக்கம் முதல்ல வந்து ஒரு ஹீட்டு சுடு சுட தண்ணி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த மனுஷனுக்கு வந்துட்டு மூளை இருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியாது இருக்குது மனுஷங்களாம் மூளைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஓகே அவர் சுடு தண்ணி வச்சுருக்காரு அது சூடாக ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு அவர் கை வச்சு பார்க்குற அளவுக்கு போயிட்டார் ஓகேவா அதுதான் ஹீட்டு ஹீட்டு தான் வந்து ஸ்டிமுலஸ் கிளியருங்களா இப்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த சுடு தண்ணியை தொடுறாரு தொட உடனே அந்த இடத்துல வந்து எந்த நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸ்கின்னு அதாவது தர்மோ ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது இது ஒரு உதாரணத்துக்குனால நம்ம சும்மா ரிசப்டர்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிசப்டர்ஸ்க்கு போயிடுச்சு ஏம்மா எங்கள் பார் சூடாக இருக்குது தொடாத அப்படின்னு வந்துட்டு போயிடுச்சு எங்கே போச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சென்சரி நியூரான்க்கு வந்துட்டு போயாயிடுச்சு மொத்தமாக ஓகே இப்போ சென்சரி நியூரான்லேருந்து எங்கே போகுது சென்ட்ரல் நவர் சிஸ்டம் அங்கே போகுது சென்ட்ரல் நவர் சிஸ்டம்னா எங்கே ஸ்பைனல் கார்டு ஏன்னா பிரெயினுக்கு போய் வந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே கை சுற்றும் அதனால் நம்ம ஷார்ட் வே எடுத்துக்கிறோம் வரும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மட்டும் நம்ம போகிறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பைனல் கார்டில் இந்த மோட்டர் நியூரன் வரும் மோட்டர் நியூரன் இந்த பேர் தம்பி கையெடு தம்பி அப்படின்னு வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கு மோட்டர் நியூரன் போகிறோம் மோட்டர் நியூரன்லேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் எஃபெக்டர்ஸ் மசில்ஸ் மூமெண்ட் மசிலோட மூமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்னது கை எடுக்கிறது ஃபினிஷ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் முடிஞ்சுது தட்ஸ் ஆல் ராக்கெட் சயின்ஸே இல்லை சூடாக இருக்குது அப்படி தொடாத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு கிளியருங்களா யாருக்காக இருந்தால் டவுட் இருக்கா ரிஃப்ளெக்ஸு ஆர்க்கு ஓ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணுமாங்களா சரி நான் தள்ளி போய்க்கணுமா அப்புறமா கூட எடுத்துக்கலாமே சரி இல்லை அப்புறமா எடுக்கிறது கூட தேவைப்படுமா சரி இருங்க நான் தள்ளியே போய்க்கிறேன் ஸ்கிரீன்ஷாட் டன்னா ஓகே சூப்பாப் ஓகே ஓகே பசங்களா இதுதான் லெக்சர் ஒன் ஓகே இது நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் லெக்சர் டூ வந்து பிரெயின் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்போது வந்து இந்த முழு இதோட வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எப்படி எழுதணும் சின்ன சின்னதான் தான் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபுல்லாக நீங்கள் உட்காந்து சாப்டரே படிக்க தேவையில்லை இது எழுதுனா போதும் அவங்க மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிடும்ன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து பிரெயினை பற்றி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பிரெயின் வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயினில் எப்படி என்னென்ன நடக்குது என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் என் மூளையில் என்னெல்லாம் இருக்குது உங்கள் மூளையில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கற்றுக்க போகிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் மூளை பற்றி என்னென்னா இருக்குன்னு உங்கள் மூளையே நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க ஓகேவா உங்கள் மூளை வந்து ஒருத்தர் சிரிச்சுட்டு இருக்கோம் பார்த்தியா என்னை பற்றி படிக்கிற அப்படின்னு பெருமையாக தான் இருக்கும் உங்கள் மூளைக்கு அதனால் அடுத்த செஷனுக்கு வந்துடுங்க ஓகேவா சரி பசங்களா உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபாஸ்ட்டாக வேணுமா ஸ்லோவாக வேணுமா என்னென்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்ம பண்ணிடலாம் ரியா அதான் நெக்ஸ்ட் செஷன் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வேணுமா ஸ்லோவாக வேணுமா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கதையை ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்குமே இது வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ என்ன ஒன் கா அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஐயோ பெரிய சாப்டர் தலைவலி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஒன்ஸ் கேட்டுட்டா போதும் சாப்டர் ஒன்றுமே இல்லை மறுபடியும் இன்னொருடி உட்காந்து போய் படிக்கவே தேவையில்லை ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போகும்போது நடந்து போயிட்டு வாக்கிங் போகும்போது இந்த வீடியோ போட்டு அப்படியே நடந்துனே போவாங்க முடிஞ்சு அவ்வளோதான் உங்கள் லெசன் முடிஞ்சு இன்னொருட்டி உட்காந்து படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாமா சரி ஓகே ஆசம் சரி ஓகே மாட்ரேட்டாக போகலாம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் இன்னும் பைட் சைஸில் தான் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம பிரெயின் பண்ணும்போது பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்தில் பிரெயின் நம்ம முடிச்சிட போகிறோம் ஓகேவா எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அது படித்தா போதும் வேறு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா படிக்க தேவையில்லை உங்களை எல்லாரையும் அடுத்த செஷனில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா குட் பாய்ஸ் குட் கேர்ள்ஸ் மாதிரி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நான் உங்களை இன்னொரு செஷனில் பார்க்குறேன் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குங்க ஓகே தேங்க்யூ